Há pessoas que esquecem algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. Dura em média 75 anos. 75. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca. Dividida em três grandes ciclos. Do zero aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começa a desabilitar mais aplicativos. Do zero aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara. Né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do zero aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vai, você vê um carro e fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Certo? Mulheres não riam. Vocês vão um dia se atingir desencheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Hã? Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês ah, ah, estão rindo? É, por que, que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do zero aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô oh, velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara fala assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. <risos> Vou alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá um terço do dia. Num dia de 24, um terço do dia, o que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez no fim de semana, uh, aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar o feriado para eu dormir três dias, parteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos tem creca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único, que faz uma coisa que nenhum outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas... Mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar, se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. 
A pessoa dá, ele pega e fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal com a mim média, um quilo e meio dia de alimentos. Um quilo e meio dia. Você diz, não, claro. Um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar três desses num dia, eu já tomei um e meio. Um quilo e meio dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã. Comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. Um quilo e meio dia. Como tem fome no planeta, ainda, mas não para sempre, significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. Um quilo e meio dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá... 42 toneladas de alimento. E quando você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema escritório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente um quilo e meio de dejetos. Sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança as próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói, só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem uma hora por dia, uma hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem uma hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos sete ou oito orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que, que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo. Eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. 